హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ సాగర్ ట్రం కడప ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న చెప్పుకుంటున్న అంశం చాలా ముఖ్యమైన అంశం అండి ఎందుకంటే రేపు సెప్టెంబర్ ఒకటవ తారీఖు అందరూ గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు అంతకన్నా రెండు రోజుల ముందే మీకు నేర్పిస్తున్నాను ఏపీ ఆర్థిక సర్వే దేనికి సంబంధించి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించి పార్ట్ వన్ చేస్తున్నాను పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ కూడా ఈ రోజే నేను చేయడానికి మీకు సిద్ధంగా ఉన్నాను చాలా మంది సాగల్ ఇన్సి వీడియోస్ సంబంధించిన వాళ్ళు సార్ బైఫర్కేషన్ చేయండి అంటున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక రోజు ముందుగానే మీకు అందిస్తానని మాటిస్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నూట ఎనిమిది సెక్షన్లు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో అది రేపటి దినానే మీరు ఎగ్జామ్కి ఒక రోజు ముందుగానే వెళ్ళే లోపే నేర్చుకుంటారని చెప్తున్నాను గంటలోపే నేర్పిస్తా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ కాలం మీరు చదవాల్సిన లేదు ఒక గంట కేటాయించండి నూట ఎనిమిది సెక్షన్లు నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ఆటోమేటిక్గా ఒక రోజు ముందుగానే మీకు అందిస్తాను చెప్పుకుంటూ అయితే ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏపీ ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు క్లాస్లు ఈరోజే నేను చేస్తానని చెప్తున్నాను ఒకసారి గమనించండి వీ జాబ్ మేకర్స్ అనేది దీనికి సంబంధించి నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ వన్ టూ నాట్ సెవెన్ దీని కూపన్ కోడ్ సాగర్ ఫోర్ అనేది దీనికి ఎందుకు సంబంధించింది అంటే చాలామంది విసికి వేశారి సరే ఇంకా ఇంత సిలబస్ మీరు చదవలేము అసలు పుస్తకాలు పక్కన పెట్టే వాళ్ళు కొన్ని వేల కొలుతున్నారు అటువంటి వారి కోసం బిడ్ బ్యాంక్గా ఎనిమిది వేల బిట్లను తయారు చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించుకునే ఎలా విధానం అంటే మీకు రెండు రోజులు ఉంది ఒక రోజు నాలుగు వేల బిట్లు ఒక రోజు నాలుగు వేల బిట్లు అన్ని అన్ని టాపిక్లు కవర్ అవుతాయి ఆ విధంగా మీరు జాబ్కి అనగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఎనిమిది వేల బిట్లు ఒక్కసారి చూసుకొని వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా ఒక ధైర్యం అనేది వస్తుంది మీరు కంపల్సరిగా మీరు దీన్ని యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినియోగించుకు వినియోగించుకుంటారని కోరుకుంటూ మిగతా వివరాల కోసం ఈ నెంబర్ కోసం కాల్ చేయండి మీరు ఒకసారి గమనిద్దామా మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాల్సుకున్నది పేదరికం వివరాలు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వేలో కూడా పేదరికం వివరాలు వచ్చేసి రెండు వేల పదకొండే ఉంటాయి అయితే ఈ యొక్క సర్వేలో ముఖ్యంగా భూ వివరాలు ఉంటాయి వ్యవసాయము మత్స్య రంగము ఓడరేవులు ఓకేనా విద్యుత్తు అంటే ప్రతి ఒక్క అంశాలకు సంబంధించి ఆరోగ్య రంగము ప్రజా పంపిణీ ఓకేనా నెక్స్ట్ నిరుద్యోగము అటవీ విస్తీర్ణము అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా అసలు ఎలా ఉంది దాని ప్రగతి ఎలా ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కంటే దానికి ముందు సంవత్సరం ప్రగతి ఎలా ఉంది అనేది మనం ఒక నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే పార్ట్ వన్లో కూడా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బిట్లు దీంట్లో ఎలా వస్తాయి అంటే ఒకసారి గమనించండి అత్యధిక రేషన్ షాపులు గల జిల్లా ఏది అత్యధిక అట విస్తీర్ణం గల జిల్లా ఏది అత్యధిక అతి తక్కువ అట విస్తీర్ణం గల జిల్లా ఏది ఈ విధంగా బిట్లు రావడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంది అసలు మనం ఇంకోసారి గమనిస్తే ఏపీలో పేద రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం ఎంత ఎంత శాతం పేదరిక శాతం ఉంది అలా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది పార్ట్ వన్ లో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు నేర్చుకుందాం మిగతా అంశాలు అన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీలో నేర్చుకుంటున్నాం ఇదే ఈ రోజు కూడా నేర్చేసుకుందాం ఒకసారి గమనించండి పేదరిక వివరాలకు ఒకసారి గమనిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పేదరికం వాట అంటే రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం అనేది ఇక్కడ పేదరికం ఉంది అయితే దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి చూడండి మామూలుగా ప్రజెంట్ నవరాత్రి మామూలు రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పేదరికం ఆ పేదరికం పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మనకు నవరత్నాలు కావాలి నవరత్నాలనిగిన ఇదే నవరత్నాలను రెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే పేదరికం అనేది ఉండనే ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పేదరికం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది తొమ్మిది పాయింట్ రెండు అనేది గుర్తురావాలి అది కూడా చెప్పిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం మామూలుగా చెప్పాలంటే తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం పేదరికం ఉంటే ఆ పేదరికం పోవాలంటే ఈ ప్రజెంట్ నవరత్నాలు ఉన్నాయి కదా ఆ నవరత్నాలని రెండు సంవత్సరాలు అలా కంటిన్యూ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పేదరికం పోతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తో నవరత్నాలు రెండు సంవత్సరాలు నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం పేదరికం అయితే వాళ్ళు ఇంకా కొద్దిగా లోతుగా గ్రామీణ పేదరికం ఎంత పట్టణ పేదరికం ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడిగితే గమనించాలి పది పాయింట్ తొమ్మిది పేదరికం గ్రామీణ పేదరికం శాతం పట్టణ పేదరిక శాతం వచ్చేసి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం దీన్ని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే దేశంలో కూడా అడిగి అడిగితే ఛాన్సెస్ ఉంటే దేశంలో అయితే ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు అయితే ఇప్పుడు దేశానికి రాష్ట్రానికి ఒకసారి మనం పోల్చుకుందామా ఇప్పుడు దేశంలో ఎక్కువ ఉందా పట్ గ్రామీణ పేదరికం దేశంలో ఎక్కువ ఉందా లేకపోతే గ్రామంలో ఎక్కువ ఉందా ఒకసారి చూస్తే గమనించాలి దేశంలోనే దేశంలోనే గమనించాలి గ్రామీణ భారతదేశం మొత్తం తీసుకుంటే గ్రామీణ గ్రామీణ పేదరికం ఎక్కువగా ఉంది ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువ ఉంది మన రాష్ట్రంలో ఎంత ఉందంటే పది పాయింట్ తొమ్మిది శ
ఎలా చెప్పాలంటే మొత్తాన్ని తీసుకుంటే తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం అదే భారతదేశం మొత్తం తీసుకుంటే ఇక్కడ పేదరికం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఇక్కడ గ్రామ పట్ల మనం చెప్పట్లేదు మొత్తం తీసుకుంటే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఉండే ఆ అంకెలు ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఇక్కడ తొమ్మిది పాయింట్ రెండు రివర్స్ గా చేసుకుంటే మధ్యలో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు దీనికి ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పేదరికం దేశం మొత్తం తీసుకుంటే మన రాష్ట్రంలో కేవలం తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం మాత్రమే ఉంది అంటే మా అంత పేదరికం తీసుకున్నా కూడా దేశంలో ఎక్కువ ఉంది గ్రామీణ పేదరికం తీసుకున్నా కూడా దేశంలో ఎక్కువగా ఉంది పట్టణ పేదరికం తీసుకున్నా కూడా దేశంలో ఎక్కువ ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ నిరుద్యోగం నిరుద్యోగ వివరాలు తీసుకుంటే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండో ప్రకారం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నిరుద్యోగం భారతదేశం యొక్క నిరుద్యోగం ఇవ్వడం పడి ఇవ్వడం జరిగింది గ్రామీణ నిరుద్యోగ రేటు గ్రామీణ నిరుద్యోగ రేటు ఎంత ఉందంటే పన్నెండు శాతం ఉంది గమనించాలి అదే పట్టణాలలో నిరుద్యోగిత రేటు ఎంత ఉందంటే గమనించాలి నలభై మూడు శాతం మనం అనుకుంటాం అందరం ఎవరుకుంటాం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరంగా ఒకసారి చూస్తే పట్టణాలలో పట్టణాలలో అందరు జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు అందరు పనికి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి నిరుద్యోగిత రేటు పట్టణాలలో ఎలా ఉంటుంది నిరుద్యోగిత రేటు చాలా తక్కువగా ఉంటే అనుకుంటున్నారు కానీ ఘనంకాలు ఏం చెప్తున్నాయి మనకు గ్రామంలో కేవలం పన్నెండు శాతం ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామంలో పన్నెండు శాతం ఉంటే పట్టణాలలో నిరుద్యోగిత రేటు ఎంత ఉంది నిరుద్యోగం ఎంత ఉంది నలభై మూడు శాతం ఉంది ఇక్కడ మనం అనుకునేది పట్టణాల్లో అందరు పనిచేసుకుంటా అంటారు నిరుద్యోగం నిరుద్యోగం కేవలం గ్రామీణంలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారేమో లెక్కలు చూడండి ఇక్కడ పన్నెండు శాతం గ్రామంలో ఉంటే నలభై మూడు శాతం పట్టణాల్లో ఉంది అదే ఒకసారి భారతదేశంలో తీసుకుంటే భారతదేశంలో మన రాష్ట్రం కన్నా నిరుద్యోగం ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ ఇది కూడా దీన్ని పోల్చుకొని చెప్పాలి ఇక్కడ పదిహేడు శాతం భారత్లో ఉంది పట్టణాల్లో అయితే ముప్పై నాలుగు శాతం ఉంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామానికి పట్టణాలకి మూడు రేట్లు ఎక్కువ ఇక్కడ పనులు తీసుకుంటే పన్నెండు మూల నలభై రెండు ఇంకా ఒకటి ఎక్కువ పన్నెండు మూల నలభై రెండు అంటే నలభై రెండు ఇంకో ఒకటి ఎక్కువ ఉంది అంటే మూడు శాతం అంటే మూడు రేట్లు ఎక్కువగా ఉంది గ్రామానికి పట్టణాలకి ఇక్కడ ఒకసారి గమనిస్తే ఇక్కడ భారతదేశంలో గ్రామీణం అయితే గ్రామీణ నిరుద్యోగ రేటు వచ్చేసి పదిహేడు శాతం అయితే పదిహేడు రెండుల ముప్పై నాలుగు అంటే గ్రామాలకి పట్టణాలకి రెండు రేట్లు ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రజా పంపిణీ అంశాల గురించి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏపీ ఆర్థిక సర్వేలో భాగంగా చూస్తే తెల్ల రేట్ రాష్ట్రంలో తెల్ల రేషన్ కార్డుల సంఖ్య నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షలు దాదాపు అంటే నూట ముప్పై ఎనిమిది లక్షల దాకా ఉన్నాయి ఒకసారి చూస్తే అదే అంత్యాదయ అన్న యోజన కార్డు తీసుకుంటే తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి నాలుగు లక్షలు ఉన్నాయి అయితే ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిన కరదీపికలో మటుకు నూట ముప్పై రెండు లక్షలు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇది సర్వేలో మటుకు దాన్ని గమనించాలి నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అంత్యోదయ అన్న యోజన కార్డులు తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి నాలుగు లక్షలు అదేవిధంగా అన్నపూర్ణ కార్డులు పదకొండు వేల కార్డులు ఉన్నాయి అయితే రాష్ట్రంలో మొత్తం కార్డులు ఎన్నో అంటే నూట నలభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు లక్షలు ప్రజీ పం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో తెల రేషన్ కార్డులు ఉంటాయి అంత్యోదయ అన్న యోజన కార్డులు ఉంటాయి అదేవిధంగా అన్నపూర్ణ కార్డులు ఉంటాయి ఈ అన్ని కార్డులు కలిస్తే నూట నలభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు లక్షలు అంటే దాదాపు నూట నలభై ఏడు లక్షల కార్డులు దాదాపు అక్కడ మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అయితే ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో రేషన్ షాపులు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి తీసుకుంటే రాష్ట్రంలో రేషన్ షాపుల సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పది రేషన్ షాపులు ఉన్నాయి ఇది కూడా డైరెక్ట్ పెట్టు ఇవి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక్కడ డేట్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల పంతొమ్మిది నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత జూలై ముప్పై ఒకటి నాటికి మళ్ళీ రేషన్ రేషన్ కా రేషన్ షాపులు వివరాలు ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడంటే ఇరవై తొమ్మిది వేల యాభై నాలుగు రేషన్ షాపులు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మొట్టమొదటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుందామంటే గమనించాలి ఈ మామూలుగా రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి రేషన్ షాపులు ఎన్ని ఉన్నాయి అనంటే ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు పది ఉంది ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పది ఉంది దీన్ని ఎలా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే రేషన్ షాప్ మామూలుగా రాష్ట్ర నెలలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పనిచేయాలా కానీ ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు పనిచేస్తుంది ఐదవ తేదీ నుంచి పదవ తేదీ వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇది నిజం కాదు కేవలం గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పని చేయాల్సిన రేషన్ షాపు కేవలం ఐదవ తేదీ నుంచి పదవ తేదీ వరకు మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే పని చేస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ప
అత్యధిక రేషన్ షాపులు ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి అత్యధిక ఇక్కడ గమనించి రేషన్ షాపులు అత్యధిక ఇక్కడ అనంతం అనంతం అన్ని అత్యధిక మనం ఒకటే అనంతం అంటే చాలా ఎక్కువ అత్యధిక మనం చాలా ఎక్కువ అయితే ఎన్ని ఉన్నాయంటే దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఆరు రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు రేషన్ షాపులు అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నాయి అయితే రేషన్ షాపులు తక్కువగా విజయనగరం జిల్లా దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు అత్యధిక రేషన్ షాపులు అని చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాం అత్యధిక రేషన్ షాపులు చెప్పినప్పుడు అత్యధికము అనంతము రెండు పదాలు సరిపోయినాయి ఇప్పుడు తక్కువ తక్కువ రేషన్ షాపులు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ విజయనగరం మీరు ఉద్యోగం సాధించారు విజయం సాధించారు విజయం సాధించి ఉద్యోగం సాధిస్తే మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉద్యోగస్తులకు ఎక్కడైనా రేషన్ కార్డులు ఉంటాయండి రేషన్ కార్డులు ఎలా ఉంటాయి రేషన్ కార్డు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు విజయం సాధించిన వారికి మీరు ఉద్యోగం విజయం అనేది సాధిస్తారు ఇప్పుడు సాధించబోతున్నారు నేను చెప్తున్నాను మీ ఫలిత మీరు చదువుకు మీ కష్టానికి మీకు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు మీరు విజయం సాధిస్తే మీకు రేషన్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఎలా ఉంటాయి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ నేను గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం అత్యధిక రేషన్ కార్డు రేషన్ అత్యధిక రేషన్ షాపులు అత్యధిక రేషన్ షాపులు అనంతం అనంతపురం నెక్స్ట్ తక్కువ రేషన్ షాపులు తక్కువ రేషన్ అంటే తక్కువ తక్కువ ఎందుకు వస్తాయంటే ఇక్కడ గమనించారు విజయం సాధించ విజయం సాధించిన వారికి రేషన్ షాపులు తక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఉద్యోగం సాధించిన వారికి అంటే విజయనగరం జిల్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కేవలం పదమూడు వందల నలభై ఐదు అయితే ఇక్కడ రేషన్ షాపులు ఇచ్చారు మరియు రాష్ట్రంలో తెల్ల రేషన్ కార్డులు కూడా ఇచ్చారండి తెల్ల రేషన్ కార్డులు మొత్తం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి మనం చెప్పడం జరిగింది తెల్ల రేషన్ కార్డులు వచ్చేసి నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షలు అని చెప్పాము అయితే అత్యధిక తెల్ల రేషన్ కార్డులు గల జిల్లా ఏదంటే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పదహైదు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షల పదహైదు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది లక్షల తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మనకి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అత్యధిక అనగానే రేషన్ షాపులు కలిగిన అనంతపురం మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయకూడదు రేషన్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు అనగా తూర్పు గోదావరి వస్తుంది అత్యధిక రేషన్ అత్యధిక రేషన్ కార్డులు గల జిల్లా అంటే తూర్పు తూర్పు గోదావరి మీకు అత్యధికంగా తెల్ల రేషన్ కావట్ల తెల్ల రేషన్ కార్డులు కావాలంటే నేను చెప్తున్నా నేను చెప్పిన పని చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా తెల్ల రేషన్ కార్డు వస్తుంది మీరు తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టుకోండి మీకు తెల్ల రేషన్ కార్డు వస్తుంది వచ్చేసింది ఎక్కడ అత్యధిక తెల్ల రేషన్ కార్డులు గల జిల్లా తూర్పు గోదావరి ఎలా వస్తుంది తెల్ల రేషన్ కార్డు కావాలంటే తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టండి అని ఒక చిన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెల్ల రేషన్ కార్డు కావాలంటే తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టాలి తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టి తూర్పు గోదావరి అని గుర్తొస్తుంది ఇక్కడ తక్కువ అంటే అంటే తక్కువ తెల్ల రేషన్ కార్డులు గల జిల్లా మళ్ళీ విజయనగరం ఇక్కడ కూడా విజయనగరం వచ్చింది రేషన్ రేషన్ షాపుల పరంగా విజయనగరం వచ్చింది రేషన్ షాపులు ఇక్కడ ఏం చెప్పాము రేషన్ షాపులు విజయం సాధిస్తే రేషన్ షాపులకు అవసరం వెళ్ళ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు తక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ తెల్ల రేషన్ కార్డు కూడా తక్కువ ఉంటాయి నువ్వు విజయం సాధించి ఉద్యోగంలో విజయం సాధించిన తర్వాత ఉద్యోగస్తులకు తెల్ల రేషన్ కార్డులు అవసరమా మనకు తక్కువ అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా తక్కువ ఈ రెండింటికి విజయనగరం విజయనగరము రేషన్ షాపుల పరంగా అత్యధికము అనంతపురము తెల్ల రేషన్ కార్డులు కావాలంటే ఎక్కువ కావాలంటే తెల్ల రేషన్ కార్డు అంటే తూర్పుకి దండం పెట్ట తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టాలి తూర్పు గోదావరి ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి అటవ్ విస్తీర్ణం ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వే ప్రకారం రాష్ట్రంలో అధిక అటవీ విస్తీర్ణం గల జిల్లాలు తీసుకుంటే వైఎస్ఆర్ కడప తూర్పు గోదావరి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సర్వే ప్రకారం కాదు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఆటోమేటిక్ మనకు మెటీరియల్ పరంగా తీసుకున్నా పుస్తకాలు తీసుకున్నా వైఎస్ఆర్ కడప మన రాష్ట్రంలో అత్యధిక అడవులు గల అత్యధిక అడవులు గల జిల్లా తీసుకుంటే వైఎస్ఆర్ కడప అదేవిధంగా అటవీ శాతం పరంగా తీసుకుంటే అటవీ ఎక్కడ అడవుల శాతం ఎక్కువగా ఉందో అది విశాఖపట్నం వస్తుంది మళ్ళీ అటవీ శాతం పరంగా ఎక్కువ శాతం అడవులు గల జిల్లా విశాఖపట్నం కేవలం విస్తీర్ణ పరంగా తీసుకుంటే అది వైఎస్ఆర్ కడప తీసుకోవచ్చు రెండో ప్లేస్ లో తూర్పు గోదావరి తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా తక్కువ అటవీ విస్తీర్ణం శ్రీకాకుళం దీని ఒకవేళ ఇది వైఎస్ఆర్ కడప ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటుంది ఇక్కడ శ్రీకాకుళం అతి అటవీ విస్తీర్ణం తక్కువ అయితే రెండు వేల పదిహేడు నాటికి కృష్ణా జిల్లా ఉన్నదండి మీరు పుస్తకాల్లో కొన్ని పుస్తకాలు చదివి ఉంటారు సార్ మళ్ళీ మాకు అందుకు డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ రావడం జరిగింది నేను ఇక్కడ కృష్ణ రాసి ఉంటారు రెండు వేల పదిహేడు వరకు అయితే ఇక్కడ సర్వే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కాబట్టి ఇక్కడ నేను తక్కువ విస్తీర్ణం తీసుకుంటే శ్రీకాకుళం వచ్చింది తర్వాత కృష్ణ వచ్చిందండి అంటే తక్కువగా అడవుల్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళంటే స్త్రీలు స్త్రీలు అడవుల్లోకి తక్కువగా వెళ్తారని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు కూడా అడవుల్లోకి తక్కువగా వెళ్తాడంట అడవులు తక్కువగా అడవుల్లోకి తక్కువగ
ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారు అందరికి నేను ముందుగా ఆల్ దీ బెస్ట్ చెప్తున్నాను మీకన్నా మరొకరు లేరు మీకు ఒక జాబ్ ఉంది మీరు ఒక ధైర్యంతో వెళ్ళండి మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అయితే నెక్స్ట్ మనం సాగర్ లిన్సీ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా దాదాపు ఆ రాష్ట్రంలోనే ఒక అగ్రగామి సంస్థగా సాగర్ లిన్సీ కోచింగ్ను ప్రారంభించడం జరిగింది మీ యొక్క అభిమానంతో ఫస్ట్ బ్యాచ్ మూడు వందల మందికి వి విజయకేతనం ఎగరవేశారు మూడు వందల మందికి ఎక్కడ కూడా నిమిషం పాటు కూడా కనీసం గంట కూడా మీకు టైం వేస్ట్ చేయకుండా రాష్ట్ర ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చితే అత్యుత్తమైన ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చితే అన్ని సబ్జెక్టులు మేము తక్కువ టైంలోనే అక్కడ కోడింగ్ ద్వారా అందించడం జరిగింది అయితే తర్వాత పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ కోసం మేము పాటు పడుతున్నాం మీరు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకునే వాళ్ళు అదేవిధంగా ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ రాయనుకునే వాళ్ళు ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే డిఎస్సి త్వరగా టెట్ అండ్ డిఎస్సి రాబోతుంది ఆ వేదిక నేను కంపల్సరిగా నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీ యొక్క నెంబర్ నమోదు చేసుకుని మేము బ్యాచ్లు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి సాగర్ లిన్సి అనగా ఒక విజయం ఒక జయం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఈ వాట్సాప్ నెంబరు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ అని పెట్టండి లేకపోతే ఫోన్ చేయండి మీ పేరును నమోదు చేసుకోండి ఓకేనా మీ విజయానికి బాటలు వేసేది మీ సాగర్ సార్ మీ సాగర్ లిన్సి వీడియోస్ నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ ఒక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అటువంటి వీడియో మళ్ళీ మీకు ఈ రోజులో ఈ రోజే మీకు ఒక ఆర్థిక సర్వే అన్ని టాపిక్లు నేను అందిస్తాను